Selamat datang kembali di mata kuliah perilaku organisasi Saat ini kita ada di bab tentang motivasi Atau motivation Kita mulai dari definisi dulu tentang motivasi Motivasi itu adalah proses Dari seseorang Saat dia sudah memiliki niatan tujuan, arah, dan kekuatan begitu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi proses that account for an individual intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. Di sini kita berbicara tentang motivasi individu, bukan motivasi kelompok atau group motivation. Juga saya tidak membahas tentang motivasi dalam sebuah organisasi, tapi dalam ruang lingkup individu. Nah, yang pertama tadi dari definisi motivasi yang disebutkan adalah intensity, how hard a person tries. Jadi seberapa kuat orang itu berusaha untuk mencapai tujuannya jadi misalnya yang biasanya kita lihat di video-video motivasi ya itu tentang atlet gitu ya yang kemudian mungkin atlet lari yang pada saat dia ada di dalam lomba begitu sudah cedera sudah kalah begitu tapi dia tetap berusaha keras untuk mencapai garis finish itu intensity how hard a person tries kita sekolah begitu kita belajar sekeras mungkin belajar sampai malam nah itu berarti kita berusaha dengan sangat keras kemudian yang kedua tadi yang disebutkan di definisi adalah direction toward beneficial goal jadi arahnya jelas jadi selain punya Intensity punya usaha yang keras, arahnya juga jelas. Jadi jangan sampai usahanya keras, arahnya tidak jelas. Saya biasanya mencontohkan hal-hal ya dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Misalnya ada seseorang begitu ya, ini contoh bodoh itu. Seseorang ingin menjadi dokter, dia berusaha keras belajar, tetapi pada saat kuliah dia masuk ke teknik mesin. Nah itu contoh bodoh, ya. Artinya seberapapun dia belajar waktu SMA misalnya, dia belajar biologi, nah, tapi kalau masuk teknik mesin, gimana caranya dia bisa jadi dokter? Itu karena directionnya sudah salah, dia tidak menuju garis finish yang diinginkan dia hanya berusaha keras tapi di angan-angan yang ketiga tadi yang disebutkan di definisi adalah persisten how long a person tries tahan berapa lama sih pada saat dia berusaha untuk mencapai tujuan tadi cepat menyerah atau tidak jadi misalnya belajar di sekolah ya Gimana belajar? Iya pak, saya belajar mulai dari pertemuan pertama Kalau kuliah juga sama ya Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat Mulai bosan Pertemuan kelima mulai terpengaruh teman-temannya Pertemuan ke-6 sampai ke-10 Drop Males Ngerjain tugas ya apa adanya Belajar Enggak, begitu Baru nanti mau ujian Akhir semester Minggu ke-12, ke-13 Wah, bingung Untuk belajar Berusaha keras Nah, apakah itu motivasinya bagus? Ya, bisa dibilang kalau dari definisi ini Tidak ya Punya intensity Punya direction yang betul Tetapi tidak punya persistence Ya Jadi 
tidak memiliki apa, ketahanan dalam meraih tujuannya attaining goal tadi ya, jadi sekali lagi motivasi tadi tiga yang paling penting intention persistent direction nah, teori motivasi yang selalu digunakan di banyak program studi bahkan mulai dari SMA ya kita mengenal ini yaitu teori Maslow teori Maslow ini sejak tahun 1930-an kemudian direvisi oleh putranya sendiri dan menjadi seperti yang saya tampilkan saat ini jadi teori Maslow ini umum physiological orang Jawa biasanya menyebutkan sandang, pangan, papan ya, jadi kebutuhan dasar dari seorang manusia itu akan menjadi motivasi yang kuat dalam melakukan pekerjaan ya Kamu bekerja untuk apa? Begitu biasanya kalau di interview ya, interview pekerjaan Anda bekerja apa motivasinya ya? Ingin dapat gaji, Pak, begitu. Oke, itu berarti masih di level yang paling bawah, level physiological. Kemudian ada level safety atau keamanan. Mengamankan diri sendiri. Misalnya Punya rumah atau punya tempat bernaung? Iya, punya. Punya baju? Iya, punya. Tapi baju saya biasa-biasa saja, Pak. Sebentar lagi musim hujan. Berarti saya harus punya baju yang lebih tebal. Saya harus membeli jaket. Nah, itu berarti sudah ke level safety. Sudah punya rumah? Sudah. Tapi rumahnya saya kecil, Pak. begitu Maka saya harus memperbesar rumah saya. Supaya apa? Supaya aman. Sudah punya agak besar? Kemudian butuh pagar. Kenapa? Ya keamanan, Pak. Saya supaya merasa aman, Duh. Pernah e, kemalingan? Tidak. Terus kenapa? Ya ini untuk perasaan aman. Nah, itu contoh safety. Kemudian berikutnya sosial. Bersosialisasi. Ya, menunjukkan sesuatu ke orang lain bahwa saya sudah mencapai tahapan ini. Ya. Sayangnya memang teori motivasi sekarang yang ada di manusia sekarang itu biasanya kebalik-balik. Kadang untuk kebutuhan pokok itu malah dibuat yang terakhir, tapi kita malah ke sosial dulu. Banyak dari kita yang mungkin malah me- atau bersikap pelit ya untuk makan sehari-hari, tapi untuk baju, make up dan sebangsanya itu kita malah lebih boros karena itu yang tampak di orang lain atau sosial kemudian esteem percaya diri ini biasanya lebih tinggi jadi apa biasanya orang-orang menyebut ini gengsi ya, saya bilang lebih dari itu karena esteem ini lebih tinggi dari gengsi kita percaya diri jika berhadapan dengan orang lain esteem ini Kalau dirunut dari bawah Dari Physiological Biasanya begini Pakai baju, oke okay. Sudah punya baju, oke okay. Punya jaket, oke okay. Untuk safety Kemudian sosial Maka kita ingin terlihat lebih Pada saat kita bersosialisasi Mungkin bajunya Lebih kuat Dalam artian Ya, baiklah Rapi Tapi pada saat kita sudah motivasi esteem, maka kita saat membeli baju, kita sudah memperhatikan merek. Kita ingin terlihat memiliki aksesori baju yang bermerek. Kalau perempuan biasanya memiliki tas yang bermerek. Meskipun itu KW, yang penting kelihatan mereknya. LV, Gucci, nah itu sudah ke level esteem. supaya percaya diri kalau berhadapan atau bersosialisasi dengan orang lain gitu nah orang biasanya mencari yang terakhir yaitu self actualization ini adalah motivasi yang paling tinggi jadi sudah tidak butuh lagi physiological tidak butuh lagi safety 
tidak butuh lagi sosial sampai dengan esteem. Tapi dia pamer sudah. Ya. Jadi uang sudah berlebih, semua sudah berlebih, pamer juga tidak. Ya, tapi dia hanya menunjukkan ke orang lain, ini loh saya, saya bisa. Saya biasanya mencontohkan beberapa pejabat kita ya. Saya sebut menteri begitu ya. Saya sebut menteri beberapa yang dalam tanda kutip sebenarnya beliau-beliau ini tanpa jadi menteri itu sudah kaya raya kok. Seperti yang sebelumnya mungkin ada mantan menteri eh, Bu Susi ya. Yang sebenarnya beliau sudah miliarder duluan. Mungkin triliuner ya. Tetapi kenapa ya? Mung sudah kaya kok mau-maunya jadi menteri susah payah kerja keras. Ya karena levelnya itu sudah self actualization. Ini loh saya, saya mampu. Saya mampu mengerjakan hal tersebut. Ya atau kalau menteri yang sekarang masih menjabat misalnya ada e, Pak Erick Thohir misalnya begitu. Ya, kaya oh iya sudah, perusahaan sudah banyak. Kenapa nggak ngurusi perusahaannya saja? Oh supaya proyeknya banyak Pak. Ya tidak seperti itu sebenarnya. Tapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu self-actualization. Itu adalah teori yang bisa kita praktekkan, bisa kita uh, aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Ya, Pekerja, ya kalau ini dalam artian organisasi, ya, pekerja, karyawan, kalau kita di IT berarti programmer, yang masih dalam tahapan fisiologikal, maka dia akan berhitung berhitung uang lembur, berhitung uang makan, karena dia masih dalam tahapan bawah, masih dalam tahapan fisiologikal nah, pada saat tahapan seperti itu kita bisa melebeli atau menempatkan label ke orang tersebut, ke pegawai tersebut ke karyawan tersebut sebagai blue color pegawai kerah biru, pegawai kasar, loh Pekerjaannya bukan kasar, Pak. Dia developer, software developer. Dia programmer. Dia menggunakan pikirannya daripada ototnya. Ya, tapi dalam bekerja, dia masih dalam tahapan fisiologikal. Dia masih dalam tahapan sandang pangan papan. Itu kenapa dia masih berhitung. Berhitung uang lembur, berhitung uang makan, tengku, begitu ya. Pada saat jam 5 pas misalnya, jam pulang, dia langsung pergi. Kenapa? Karena dia berhitung, ya ini yang saya berikan. Ya, itu masih dalam tahapan physiological. Belum sampai ke atas. Kalau sudah sampai self-actualization, maka dia nggak usah dipikir dulu lemburnya. Tapi dia bekerja sebaik mungkin, menunjukkan bahwa ini loh saya. Saya bisa mengerjakan sampai ke level ini. Begitu. Pada saat itu sudah sampai tahapan esteem, self-actualization, maka tadi yang dari blue color itu akan berubah menjadi white color. Kerah putih. Jadi dia bekerja tidak lagi memperhitungkan uang makan, uang lembur, begitu, tunjangan, apa segala macam. Tetapi dia diaktualisasi diri. Bukan berarti dia tidak dibayar, tidak. Bukan berarti bayarannya kecil, tidak. Ujung-ujungnya ya ke sana juga. Tetapi... Pada saat bekerja, motivasinya sudah berbeda. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua dari teori motivasi. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.